Salve, salve galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Basta em Futinária, trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez o vídeo é sobre o FL. Jogo da empresa Strikers que vai ter o seu lançamento no dia 12 de setembro, porém caso você compre essas versões aqui que estão aqui, eu estou usando o, exemplo, o modelo, o, a loja do Xbox, mas também tem na Playstation Store, você pode a encurtar esse prazo em sete dias. Então, vamos falar sobre um tema aí que eu acho bem relevante e bem interessante. Haverá vantagem para quem comprar o... algum desses pacotes? Aí vem a dúvida. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, eu vou pegar aqui, o, por exemplo, esse Fundação UFL. Lembrando que o Clube UFL é 300 reais, o, clu, o clube UFL Ultimate é 297 reais, ele vem com os LPs, o clube UFL é um pouco mais barato, também com LP, e o Fundação UFL foi aquele que eu comprei, inclusive essa aqui é a minha conta que eu uso na PES Tubas, por isso que não está aqui já comprado, beleza? Então, é o seguinte, tá aqui ó, acesso antecipado, itens exclusivos, estádios redentores, isso aí tudo você já sabe, os créditos. E muita gente se pergunta, pô Rafa, a gente é isso aí é uma grande vantagem cara o que eu posso falar para vocês é que não por exemplo já o clube UFL Ultimate o que que ele vai dar aqui ó o clube UFL Ultimate a grande diferença vai ser esse aqui ó o passe de equipe já ó passe de equipe e moedas do passe de equipe que dão acesso a um jogador então esse daqui vai fazer uma diferença Porém, essa edição vai ser muito mais para aqueles jogadores que desejam estar no competitivo. Por quê? Por conta do valor. Mas, como vocês sabem, o jogo, a ideia é ser um jogo free to play, principalmente um jogo fair to play. Então, você pode ter os melhores jogadores possíveis, mas o que vai determinar a sua vitória, a sua derrota, vai ser a sua jogatina no jogo. A sua habilidade, o seu nível de habilidade. Correto? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo do eFootball. Os, os bônus que foram dados, dados no dia 1 um do jogo. Primeiro, para quem jogou o jogo é, o, desde a 0.9, né, que tiveram algumas campanhas que a Konami fez para incentivar o seu público a consumir o jogo, como de quem não jogou, quem se manteve na época no... PES 21 e apenas migrou quando lançou a versão 1.0. Lembrando que esse vídeo aqui é do meu amigo DR18Gamer. A latinha do homem amassada? É, mas é um grande amigo meu, então vamos pegar aqui o vídeo dele e eu vou comentando aqui para vocês o que eu acho e sobre isso, beleza? Vamos lá. Aquele já, aqui, ó, ele, come, ele fala sobre a questão, ó. Marcos e prêmios. Ganhe o bônus de veterano no eFootball 2022. Certo? Ó, você poderá receber o bônus de veterano no eFootball 2022 se tiver jogado o eFootball PES 2021 Season Update ou o PES 2021 Lite. Bem, bem simples de falar. O PES, o PES é, 21 Lite era a versão free. Então, por exemplo, ela chegava, digamos, uns 3 a 4 meses depois dessa versão do Season Update, que era a versão paga que você já... Comprava o jogo, tinha aquelas versões, é, Master League, o Maestrelato, Divisões e tudo. E o PES Lite era só o modo My Club. Então, isso aqui já começa. Você já vai ter, já, já teria isso, já teria isso por jogar o PES 21 Lite. Então, vamos lá. Aqui ele fala, ó, jogadores da quantidade da série histórica obtidos. Jogado série histórica era o quê? Era os Iconic Moments, as cartas... Rosas. Se você tivesse 1 a 5 jogadores, você teria um contrato aleatório. Se você tivesse 6 ou mais jogadores, você ganharia dois contratos aleatórios. Então, o que acontece? Muita gente que não investia no, no PES 21 Lite, é, no PES, compra, não comprava a versão, a versão full e investia só no PES 21 Lite, já muitas vezes gasto, comprava já muitas moedas. E na época, a moeda era muito mais barata do que é hoje no eFootball. Na época, se não me engano, você com você comprava com 50, acho que era tipo assim, com é, acho, acho que você com 50 reais e pegava duas mil moedas. Era tipo assim, era um valor muito, é, o que valor você paga, tipo assim, duas mil moedas, que acho que é 500, você com 200 você pegava duas mil moedas. Então acabava, ficava muito mais fácil 
é, você conseguir jogadores nas box. Mesmo com a questão de que as box você repetir os jogadores até você muitas vezes pegar o jogador que você queria. Tem casos de pessoas que gastaram tipo assim 15, 20 mil mais pegar um jogador enquanto tirou 3, 4 é, de outro jogador que também estava especial. Vou dar um exemplo. É, eu tive uma box que eu rodei bastante, foi a box em busca do Van Basten. E eu tirei um Raika e um Bullet. E eu não tirei o Van Basten. Então, assim, tinha essa, esse elemento. E além disso, é, a Konami, o que, que ela fazia também? Ela deu ó, GP. O que, que o GP no início do jogo era importante? Para você comprar jogadores que estavam na loja. Então... 1 a 7 jogadores, 300 mil GP. 8 a 14 jogadores, 50 mil GP. 15 ou mais jogadores, 1 milhão. E aqui quantidade de lendas. Lembrando que a Konami sempre, sempre trazia é, packs para você pegar lendas. Packs para você buscar jogadores lendas. Que você jogava uma partida contra o computador e você conseguia a lenda. Você conseguia o um jogador lendário. Deixa eu passar um pouco mais aqui para frente aqui. E ó. Então assim ó. Alcance e além disso, o que acontece? A, a Konami, ela, o que, que ela fez? Ela, como o jogo dela, a versão 0.9, não veio, não veio com uma qualidade que a gente fala aceitável. É, deixa eu voltar aqui antes. É certinho para vocês entenderem. Eu acho que aqui os jogadores podem vir nos contratos aleatórios. Bom, eu não sei se ele vai mostrar. Mas tá aqui, ó. Esse daqui foi o primeiro evento. O primeiro evento você jogava 40 partidas e você ganhava o jogador lendário. Logo de cara você já ia sair com o Raul, certo? Você ia sair com o jogador com o Raul, jogador lendário, logo de cara. Tinha, aí teve outra é, preciso, aí ó, preciso um campanha volume 2, em que você jogava e você 40 partidas você ia ter um giro e um jogador especial, que era entre Ansu Fati, Upamecano, Chiesa, Messi, Rashford, Neymar e Takefusa Kubo. Jogadores que na época eram parceiros da Konami, o Ansu Fati é, e o Messi. O Ansu Fati pelo Barcelona, o Upamecano pelo Bayern, Chiesa na época a Juventus era, era parceira. O Messi eu acho que já tinha saído, não, não lembro agora se ele ainda estava no Barcelona, eu não lembro. O Neymar, aí tanto que o Neymar e o Messi eram camisas da seleção, então um era pela camisa do Brasil, o outro era pela camisa do, da Argentina, o Rashford pela camisa do United e o Cubo pela, pela, pela camisa do Japão, se não me engano, ou do time dele, eu não lembro agora, que eram embaixadores, certo? Então isso aí, você já ia ganhar, olha só, isso aí, tranquilo, ó, aí ó, 40 partidas, um chance de... E também teve essa daqui, ó, essa promoção que você com 40 partidas você ganharia a chance de ganhar de 1 a 11 jogadores lendários. No caso, Rivaldo, Irving, Pirlo, Aldaí, Maldini, Nakamura, Batistuta, Peter Cech, Denis Bergkamp, Cafu ou o Luiz Figo. Então assim, um baita bônus, um baita bônus. Então, além disso, é, não, ó, e isso aqui também, ó, você ganhava é, jogadores históricos também, ó, ó, contrato aleatório, ó, 10 partidas, um contrato aleatório, 15 partidas, 2, 20 partidas, 3, então você ganhava é, jogadores do bônus de veterano, então assim, galera, a galera, muita gente, muita gente, saiu de cara com muito jogador, com muito jogador especial, e, e olha os jogadores que vinham nesse bônus aqui, ó, Atacantes, Romário, Forlan e Zag. Meus campistas, Beckham, Vieira e Nakata. Zagueiros, Beckenbauer, Roberto Carlos, Campbell, Puyol e goleiro, o Oliver Kahn. Então assim, galera, quando a galera falar sobre essa questão de ah, vai ter vantagem, lembre-se sempre que isso aqui, no eFootball, você teve muito mais vantagens. Você te, por exemplo, você poderia sair já logo de cara. Por exemplo, eu no Playstation 4, na época eu jogava, eu saí com... For, o, se não me engano, não lembro se eu saí com o Romário, cara. Eu não lembro agora, mas sei que, ó. Forlan, Inzag, Vieira. Eu tenho certeza que foi o Vieira. E, se não me engano, e o Nakata. Eu acho que foram esses quatro. Mas alguns outros que eu, que, eu, que eu tinha também. Então, assim, galera. É, fora os GPs que eu tinha absurdamente. Então, conseguia mont, conseguia montar um time muito fácil. E a questão, por exemplo, é... 
Quem fez os outros jogos, todos os eventos, na época eu não fiz, que eu tava, joguei uma época o FIFA e tudo. E, então, assim, muita gente saiu já com o time basicamente completo. Um time com jogadores absurdos, logo no primeiro dia do jogo. E pra mim, eu, Rafael, aí é minha opinião, eu acho isso muito mais vantagem do que você pegar... Ah, você vai jogar antes o jogo. Beleza. Só que se você pegar aqui, vamos lá no meu canal aqui, ó. Vou fazer um corte no vídeo, quando eu voltar já vai estar no meu canal. Só um minuto. Então aqui, galera, estamos aqui no meu canal. É, eu vou mostrar pra vocês, ó. O, o, a, por exemplo, ó, esse aqui foi o final de um jogo. Eu tava já... Eu venci o adversário, né? Foi 2x1. Um. E já já o jogo vai terminar e vocês vão ver. Isso aqui, ó, se eu não me engano, eu já tava na, o, na Ouro 2. Então, Ouro 2, você vai estar tá acima do, da qualificatória. Bronze, prata, eu já tô no ouro. No terceiro, vamos dizer, terceiro elo do jogo, né? Certo? Então, vamos, vamos ver aí, ó. Beleza, eu ganhei com o gol do Lautaro Martins e do... Serrote, o nosso querido CR7, o Serrote. E aí, ó, olha aí, ó. Eu ganhei na vitória um total de 38.351, 38 milhões de créditos. E é porque, ó, eu estou com bônus, que eu ganhei mais 4 milhões. E aqui com um up, né, 4 milhões, certo? A reputação... E aí eu venho falar do mais importante que muita gente não entendeu. Por que que vai ser complicado você ter grandes jogadores logo de cara? Porque a reputação eu upei 10 mil. 10 mil. Certo? E é porque eu tô com bônus. E é porque eu tô na hora 2. Então no dia 1, um, possivelmente, esse, esses valores vão ser, vão ser inferiores. Então eu vou pegar aqui uma... Vou entrar aqui na calculadora. E vou fazer uma conta bem simples. Mano, bem simples. Digamos que a Strikers mantenha a questão 150 mil, né? 150 mil para você pegar um jogador tipo De Bruyne. Se você pegar por jogo, digamos, 8 mil dividido por 8 e 100. Em tese, eu vou ter que jogar 18,51 partidas para eu ter o jogador, correto? Aí vocês vão falar, pô Rafa, é muito baixo. Só que a Strikers pode fazer uma coisa bem simples. Por quê? Porque na beta ela podia botar os valores mais abaixo para a galera consumir. Mas na, no jogo valendo, ela pode fazer simplesmente isso aqui. Para eu ter um De Bruyne, eu preciso de 500, é, de 500 mil de reputação. Digamos, 500 mil. Divido isso aqui, por exemplo, 800. Eu vou botar 10 mil. 50 partidas. E eu estou falando de 50 partidas, você vencendo. Você vencendo para ter um jogador. Então vai acabar que essa, essa questão da galera... Ah, quem jogou antes vai ter vantagem. Vai por água abaixo. Muito por água abaixo. Por conta disso. Porque vai ser difícil você ter jogado. E ainda quando você conseguir ter a, a grana para conquistar um De Bruyne, você vai ter que pensar, cara, será que eu invisto todos os meus créditos no, no De Bruyne? Será que não vale eu pegar um jogador aqui mais baratinho para eu ir melhorando o time? Então por isso que eu vejo, na minha visão, que não tem vantagem. O cara que começar, seja no dia, no, nesse, no, no primeiro dia, no, de, ma, e começar depois, sete dias depois, não vai ter grande diferença. É só você lembrar que, por exemplo, no eFootball, é, quando, quando tinha um pass light, você, é muito cara, muito, muito, muito cara que, não, que joga, não jogou desde o início, de quando chegava o pass light, estava lá nas visões mais, mais altas do jogo. Por quê? Porque não tinha tanto... Porque, óbvio, o cara ia montar o time, ia demorar um pouco, mas a questão é que o jogador, ele ia conseguir montar o time tranquilamente. Então, aqui, eu acho que não vai fazer diferença, não vai fazer diferença e que a galera tenha tranquilidade. De que, com certeza, esse mercado vai ser valores altos e, para você conseguir jogadores tops, vai ser bem complicado, bem difícil. Então, se você concorda, se você concorda e... Deixa, se você concorda ou não concorda, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe no grupo WhatsApp e, mais, e deixa sua opinião. E aí, quem comprar antes vai ter muita vantagem? Sim ou não? Tamo junto, galera. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço. Fui.